Welkom bij Vera Nova's Online Belevenis. Ek is Mersha. En ek is Virian. En ons is baie blij dat jy vandag so met ons tijd spandeer in die familie bij jy komst kyk. Ons is wel hard dat ons nie meer bij mekaar kan kom nie, maar ons moedig jou aan om die familie bij jy inkomst te dop te hou. As ook die link aan te stuur vir ander, so dat hulle gebruik kan maak van hierdie speciale familiegeleentheid. Nou, by Vera Nova gemeente het ons die gewoond om sommer kaas aan te steek. Dit is die symbool van Godse licht en teenwoordigheid. Rian steek nou vir ons die kaas aan en dan gaan ons saam bid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dank je dat ons net bykie by mekaar kan kom en bykie meer oor die leer en bykie meer groei saam met ander heren. Heren, gaan saam met een en elke iemand na hierdie familie by inkomst kyk, dat hulle jy teenwoordigheid daar voel en dat hulle veilig en gezond is. Ek bid die naam alleen. Amen. Dan gaan ons naar die Heere aanbid met muziek en dan gaan ons nou oor gaan na ons liekie toe. waarna ons na vandag gaan luister, staan in Lukas 3 vers 1 tot 21. En ons noem die story sommer, Johannes maak die pad vir Jesus reg. Nou ons story begin in die woestijn. So Johannes is in die woestijn en God het daar met hom kom praat. En God het vir Johannes een speciale boodskap gegee, wat hy met die volk van Israel moes gaan deel het. Nou in daar die tyd was Tiberias die keizer gewees van Rome. Koning Jerodes was die koning van die jode en daar was ook twee hoë priesters en hulle name was Annas en Caiaphas. So Johannes het toe gegaan en hy het oorals in die lande om die Jordaan rivier vir die mense gaan vertel dat hulle moet terugdraai na God toe. En hy het gesê, jylle moet gedoop word, want dit sal een symbool wees dat jylle teruggedraai het na God toe en ook dat jylle sonde vergewe is, dat jylle vry gewas is. 
Nou die dit het al die mense laat dink aan woorde wat die profeet Jesaja baie jare voor dit gesê het. Nou hy het gesê, ek hoor een stem uit die woestijn roep, maak een pad vir die Heere gereed. Johannes het die mense ook gewaarski en vir hulle gesê dat hulle nie kan dink net omdat hulle jode is, hoef hulle glad nie na Johannes woorde te luister nie. Hy het vir hulle gesê, jylle kan nie kom en sê, wel ons is kinders van Abraham, so ons hoef ons self nie te bekeer nie, want God kon ook van al die klippe wat al rondgeleid, ook kinders van Abraham gemaakt het. Maar Johannes sê, toe jylle moet so leef, dat amal kan sien, dat jylle op een manier leef, hoe God wil hy jylle moet leef. En hy het ook gesê, dat jylle moet onthou, dat die vruchteboom, wat glad nie vruchte dra nie, sommer net uitgekap sou kon word. So toe al die mense daar Johannes se woorde hoor, het hulle om gevra, nou wat moet ons dan doen? En Johannes sê toe vir hulle, as jylle meer kos en kleer het as dit wat jylle nodig het om te oorleef, gee dit vir ander mense wat nie het nie. En vir die tollenaar spesifiek het hy gesê, jylle moet eerlik wees en jylle mag nie meer geld vat as wat die mense moet betaal nie. En vir die soldaten het hy gesê, jylle moet nie vreed wees nie, en jylle moet nie ander mense seer maak nie. Wees rechtvaardig, en leef op so'n manier, wat omgeef vir ander mense. So, al die mense het verwacht, dat, dat die God uiteindelik, hierdie koning gaan stuur, wat hy beloof het, die Christus. Maar, toe sê hulle vir Johannes, jy moet seker hierdie persoon wees, maar Johannes sê vir hulle, Ek doop jylle met water, maar na my kom daar iemand wat groter is, wat een belangriker werk het om te doen as wat ek het. En hy gaan jylle doop met vier en met die heilige gees. So Jesus self het ook gekom om net soos al die ander mense gedoop te word. En toe Jesus gedoop is en hy opstaan uit die water, het die jimmel oopgegaan en die heilige gees het in die vorm van die duif afgevlieg na Jesus toe en een stem uit die jimmel het gesê, hierdie is my geliefde sien, en ek is so blij oor hom. Ha jylle, Marie is hier, en welkom van my kant af ook. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek het baie verwachtinge vir die jaar. Ek is vol hoop vir hierdie jaar, en verwachting is glad nie een slechte ding nie, maar weet jy wat dink ek gebeur soms? Ek dink verwachting maak dat ons nie bewus is van die dinge wat God aan die doen is nie. Want ons het een idee van wat moet gebeur. Ons dink ons weet wat God behoor te doen. En as hy dit nie so doen nie, sikkel ons. Hierdie story wat Lukas vertel, help ons juist hiermee. Dit help ons om te sien wat Jesus nou nog aan die doen is en dan ook ons verwachtinge aan te pas daarby. En dit is waar oor vandagse story gaan. Die vernieuwingsbeweging, wat begin was en oor wie dit nou rechtig gaan. En hier is wat vir jy vandag moet uitluister. Dit is waar ons laas week begin gesels het en nog lang gaan moet gesels om goed te verstaan gemeenskap, community. Johannes die dooper is die voorloper. Hy moet die volk voorberei vir die koms van die Heere. Hy is die aankondiging van die koning wat op pad is. Ons weet die koning is Jesus, maar hoe maak hy die pad reg vir hier die Heere? Wat vir hom so belangrik is, is hier die geloofsgemeenskap, die groep, die volk. Ons het soveel woorde, maar ons sikkel soms met baie dinge in ons geloof, omdat ons nie besef dat ons is deel van een groep, een volk, een geloofsgemeenskap nie. En daarom sikkel ons ook om heel te mal te besef wat God aan die doen is in ons gemeenskap. Om ons te help verstaan, kom ons kyk na hierdie gedeelte uit die Bijbel uit. Nou, ons weet, Lukas is een baie betrouwbare geskietkundige skryver en hier gee hy vir ons een redelike specifieke tyd waarin hierdie verhaal afspeel. In die 15e jaar van Koning Tiberius, Pontius Pilatus, Gouverneur, twee aan die leiers, baie geskietkundige detail, maar meer as dit gee hy ook vir ons een baie duidelike prentkie oor die leierskap van daar die tyd. Nou net soos vandag het mense in die tyd wat Jesus op die aarde geloop het geleie onder swak en selfsichtige leierskap. Maar die jode het een ander hoop gehad. Die jode was bewus van leierskap van mens wat maar feilbaar was. Maar hulle het gehoop op die tyd wat God sal kom recht maak. Die tyd waar het nog beter sal wees as toe David koning was. Een amazing tyd in hulle geskiedenis. Maar nou sit hulle hier. In die noorde van Israel word geheers dier koning Herodes sy tweeseens. Onder die Romeinse vandel, maar hulle heers dier vrees en geweld en is 
een akelige plek waar jy nie wil wees nie. In die syde het die Romeinse Rijk heel te mal beheer oorgeneem. Keizer Augustus is gelukkig al 14 na Christus oorlede, maar nou is Keizer Tiberius aan bewind. Hy is baie meer weerd, hy het vreed. Hy doen die mens om hom as een God te aanbid. Selfs die hoge priesters was nie meer mense na wie die volk kon opkyk nie. Verbeel jou, jy leef in hierdie tyd. Hierdie is die tyd waarin hierdie volk geleef het en of course moes hulle teruggedink het. Hulle, hulle moes hulle self herinner aan die tyd toe hulle in Egypte as slave was. Die verhaal uit die boek Exodus, een groep mense wat onder slechte leiderskap forseer word, slave, om te werk en dan kom daar een man, Mooses, dier God, God kom en werk dier Mooses en bevry hulle van hierdie mense af. So die Israelite het hierdie story gehad. En, en, en Lucas maakte duidelijk dat baie van hulle so een verwachting gehad het. Baie van hulle het hier die hoop gehad dat God het weer moes kom doen. Hier die hoop vir een leier of God self wat kom en werkelijke verandering bring. Men het geweet dat hier die leier God self sou wees. En hier kom Johannes die dooper. Hy kom en onthou die doop was iets wat nie baie vreemd was vir hulle in die tyd nie. Uh, dit was deel van die proces waar een nie jood deel wil word van die volk van die joodse geloof. Die vreemde ding is, dat hy nou jode roep om gedoop te word. En daar die doop is een wonderlijke symbool, maar is ook iets so veel meer. En ek sikkel weer om die rechte woorde te kry, om dit te beskryf. Maar as ek een voorbeeld moest gebruik, so ek die voorbeeld gebruik van iemand wat deel word van een elite groep. Okay? So hier is een initiatie vorm. Hier die initiatie is een symbool van hierdie persoon wat nou deel word van iets groter as net hy. En alhoewel dit so een speciale oomblik kan wees, gaan daar die oomblik nie oor hom nie. Dit gaan oor die groep. En hoe hierdie groep nou versterk word, verbeter word dier hom wat nou deel word daarvan. Net so is die, is die doop een amazing symbool, maar het beteken ook een deel word van iets groter as net jy, as net ek, deel van een ander community. Community, spits jou oore. Hoe weet ons dit? Twee dinge die boom en die kleed. Eerstens die boom, Johannes praat van een boom, wat vrug moet dra, en dit is taal wat die Israelite goed geken het, maar dit is taal wat altijd gebruik was vir die volk Israel, geplant hier, ontwortel, geplant daar, was vir hulle baie bekend, en daarom as hulle dit gehoor het, het hulle nie gedink aan hulle self nie. Dit beteken dat hierdie is nie een persoonlijke uitnodiging om beter te leef nie, maar een initiatie in een community wat saam so leef, dat hulle vrug kan dra. Hoor mooi, vrug gebeur in hierdie groep saam. Tweedens sien ons dit in die kleed, een gemeenskap wat so leef, dat hulle omsien na mekaar, omgee vir mekaar, en ongelukkig is dit iets waarmee ons sikkel. Ons het nie die rechte woorde nie. Ons het nie een woord vir een groot groep mense wat so saamleef, dat hulle onbaatsichtig, so makkelijk van hulle self, van hulle besitting sal gee vir die mense rondom hulle nie. Maar dit is iets wat Johannes kom aankondig het. Dit is iets wat Jesus voortgesit het. Denk aan die story van Sageus, een jood, maar ook een tollenaar, iemand wat belasting inneem vir die Romeinse rijk en omself rijk maak uit sy eie volk uit. Daarom was, as die jode gepraat het oor tollenaars en sondaars, dit is een sin genoem, makkelijk. Hulle is die mense wat dier die volk uitgeskui word. Maar toe Jesus by hom gaan eet, by Sageus, wat klaar in teken van deel wees van een gemeenskap uitbeeld, sê Jesus dat daar redding gekom het vir hier die huis en dat hier die man ook een kind van Abraham is. Jesus, herstel vir Sageus in hier die gemeenskap in. Dis die selfde wat Jesus met die siekes gedoen het. Onthou, lammes, krepeles, blindes, mag nie in die tempel ingegaan het nie. So in die mate is hulle uitgeskuif uit die geloofsgemeenskap uit. Jesus, kom herstel hulle. Net so het Jesus Sageus herstel. Maar hy is nou herstel in hier die gemeenskap van wie hy gesteel het. So, Hy het helfte van alles gegee wat hy gehet het vir hulle. Hy het driemaal teruggegee wat hy gesteel het. Hoekom? Want hy is herstel in hierdie gemeenskap in, in hierdie, in hierdie community in. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het op grond van sy eie gesag wat God aan hom gegee het, Jesus, herstel hy mense in hierdie verbindenis met God en met mekaar in. Dis wat hy met ons ook doen. En om deel te wees van hierdie beweging, beteken om deel te wees van hierdie volk. En ons tree anders op 
in die volk. Dit gaan iets van ons vrouw, maar wat ons gaan vindt, wat ons gaan krijgen, is zoveel so meer. Daarom hier die roeping, hier die uitnodiging van Johannes en daarna van Jezus, bekeer vir jylle. Ons gaan nie in hierdie manier van leven en drijven. nie, dit gaan nie per ongeluk beer, dit gebeur nie. Dit gaan een besef moet wees, dat dit is wat God doen, wat Jezus aan die doen is. Dit gaan een besef moet wees, dat Hij ons kies en roep om deel te wees van hier die groot volk en hier die werk wat aan die gang is. Dit gaan ons ons leven, dit gaan ons kos om ons leven in lijn te brengen met wat God aan die doen is. En weer eens herhaal ik mezelf dat ons taal te arm is voor die rechte woorden om hier die community te beschrijven. Maar dis die uitdaging. Dis wat kerk bedoel was om te wees. Dat ons weer op een plek zal komen waar ons besef dat die community, hier die gemeenschap, hier die groep kan niet vrucht dra apart van elkaar niet. Net zoals ons in een lichaam individueel niet geprijsd kan geven. Nie. Ons sê nie, good job, you zijn balse binnen dat jij zo so vinnig is niet. Nee, dit is die heel of dit is glad niet. En daar is baie mensen wat baie goed daar is om te praten over geloof. En dat is baie, baie belangrijk. Ons moet kan praten en redeneer oor ons geloof. Maar daar is baie mensen wat kan praten over geloof, maar hulle leef niet geloof niet. Vooral als het komt bij ons groot gemeenschap. Ons praat makkelijk oor liefde vir mekaar, maar ons leeft het niet. Ons praat makkelijk oor lichaam van Christus, dien mekaar, maar ons leeft het niet. Ons praat baie oor Godse tempel, ons sal, maar ons reflecteer niet altijd God in ons dorp in nie. En hierdie kan baie, baie moeilik wees. Ek weet het, ons weet het. So om jou daarmee te helpen, gaan ons nou saam gesels. Gerald gaan bykie gesels met ons goede vriend Jakko Skitte, oor een paar praktische manieren hoe ons, hier die community, dit saam kan doen. Baie dankie Marius vir die besonderse boodskap, dit is een groot thema, gemeenschap, community, kerk, die volk van die heren. Um, ons is vandaag bevoorrag om vir Jaku bij ons te groot vriend van ons gemeente, jarenlange vriend Jaku, baie welkom en dankie dat ons so bykie saam kan gesels. Baie dankie Gerard, dit is vir my voorrag om hier saam met julle net te kan keier en net hierdie groot gedachte saam met julle te kan deel. En dat is so bykie awkward, want ek en Jaku sit hier 30 meter uit mekaar uit in die selle gebouw, maar dis hoe dinge nou is, dis so bykie, bykie anders as gewoonlik. En dis dan hoe ons dan nou verder wil gesels, hoe kry ons hier die thema van community, kerkwees, uh, ons, ons het baie keer al gespot, spottenderwijs gesê, die volk van die Heere. Uh, maar dis rechtig so, ons is die volk van die Heere, hoe leef ons dit nou prakties? En uh, ek is so blij dat Jakko saam met ons so bykie gaan gesels oor dit. Een gedachte wat ek graag net wil deel is, ek dink, allemaal van ons moet nou een roepingsbesef hee, een verantwoordelijkheidsbesef, dat dit nie meer net partijmense is wat die vraag vraag, hoe doen ons nou kerk wees saam, hoe kom ons saam om feest te vier, hoe leer ons saam, hoe is ons in vernootskap saam, hoe bid ons saam. Dit is niet meer net partij mense wat die vraag kan vraag nie, allemaal van ons moet nou die vraag vraag. En dan wil ek bykie vir jou vraag, oor gedagtes in praktijk, hoe kan ons um, dit uitleef nou, want dit is moeilik. Ja, ek denk Gerard, dat hy roepingsbesef is wat ons als kerk, als gelovig is, als gemeenschap nou nodig het. En um, ek denk in praktijk, het ons van mekaar gesê, hierdie jaar het soveel goed verander, moet goed soveel anders wees as wat ons verwacht het, dat ons gesê het, hoe doen ons dit? Een van die goed wat ons als gemeente gesê het, is ons wil graag om dit prakties uit te leef, geloof, hoop en liefde na ons mense vat. En ek denk in praktijk begin dit obviously eerstens by jou en jou huisgesin, om daar feest te vier, om daar uh, vir mekaar om te gee, om daar vir mekaar hoop te gee. Maar dan net nou jou onmiddellijke gelovig is, die mense wat jy ken binnen in jou gemeente, die vraag is, hoe reik ons uit na mekaar toe? Ons kan mekaar bel, ons kan vir mekaar omgee, ons kan whatsapps na mekaar toe stuur en rechtig uitreik na mekaar in liefde. Ons as gemeente het bijvoorbeeld ons het uh, span op die been gebring, wat ons noem callers, wat hulle net elke week tien name in die gemeente vat, en sommer na mekaar toe bel, 
maar daar het die klomp goed gevloeid. Toe begin mense achterkom dat wanneer mense COVID het, dan moet hulle ook vir mekaar begin omgeen en kyk hulle vir 10 dagen na gesin en geef hulle kos en ruif hulle rond en kryf hulle die pillekies by die apteek en dat is soveel goed wat ons as gemeente vir mekaar kan doen en ook as gemeenskap om as gemeentes saam te werk. Ek weet ons en drie ander gemeentes het in die tijd so saam gewerk om net na ons eie mense, mense wat by ons aan bid, net vir hulle ook om te gee en kost te gee en mense wat dier moeilike tye gaan. So dit is so belangrik dat ons as die volk van die Heere rechtig nou na mekaar toe sal uitreik en op hierdie ander manier vir na mekaar toe sal leef en net anders sal wees so dat ons rechtig hoop vir mense kan bring. Dit is maar net van die gedagtes. En as jy, as jy bykie dink aan, aan die pad voor en toe, want dinge gaan nie dadelijk weer terug gaan hou, dit was nie. As jy dink aan uh, type geleentede wat mense kan skep, om nog steeds die gevoel te hee, ons is kerk en ons is saam. Uh, ek het nou baie gehoor van wat jy sê van omgee, uitreik. Is daar ander gedagtes wat jy het, dinge wat jylle miskien probeer het, Ja, ek dink in Leviticus 26 vers 9 tot vers 12 in die message vertaling sê hy iets soos dit, hy sê wat die heren vir hulle sê, al set op my residence in jou neighborhoods. En jy weet, ek het al baie gedink dat in ons kleiner gemeenskappe in ons neighborhoods kan ons as gelovig is begin saamkom en hierdie feest geleend jyre, meer net saam vier. Sal dit nie mooi wees as drie of vier gesinne wat na by mekaar bly, as hulle miskien een keer een maand by mekaar kom, en dalk net feest geleend jyre saam hee, dalk een gebed saam doen, dalk een kers saam, dalk een braaifleis saam hee, dalk net saam mens wees, en dalk ergens saam kan bid, en die jyre kan vertrouw, en ons as gelovig is, in daar die verskillende neiberhoeds, rechtig vir mekaar kan begin omgee, en mekaar kan begin help, Mense, ons moet vir mekaar sê, dat in die Bijbel was daar twee maniere van bijeenkomste, dit was die, die groe, die massa bijeenkomst, die synagoge bijeenkomst, maar daar was daar ook waar mense in kleinere mekaar, by mekaar gekom het, en nie twee of drie gesinne by mekaar gestaan en mekaar gehelp, en ek dink, dis daar die tyd, want wanneer ons weer as gemeente gaan by mekaar kom in sy grotere, in die, in die auditoriums, dit gaan nog een rikkie vat, Daarom moet ons nou focus op die kleinere en rechtig hierdie geleentede saam kan en geloof, hoop en liefde na mekaar toe kan bring. In een allerdaagse wijze kan ons uitreik, maar so doende kan ons ook ander mense so aansteek dier hierdie levenswijse van ons, hierdie anderste manier van leven, dat ons rechtig mense kan betrek en mense tot geloof kan kom. So ons is baie opgewonde oor hierdie jaar en hierdie tyd wat voorle, want ek dink, dit is die roepingsbesef van elke gelovige, wat nou sterk na vore week kom. Baie dankie, Jaco. Ek, ek, my hart raak opgewonde as ek jou so oor praat, en, en, uh, oor die moendlikhede, vooral in gemeenskappe, ehm, um, Ek dink nou, toe jy sê van, van Leviticus, uh, die message vertaling van Johannes, in uh, vers 12, die woord het, of 14, woord het vlees geword, uh, he pitched uh, his tent in our midst. Hmm. So, mag dit ons belevenis ook wees, wanneer ons die moeite doen, om, om op kreatieve maniere by mekaar te probeer kom, en ek dink nou net aan ons keiers, hier die laaste week en half, dit was baie anders, uh, sit op een stoep ver uit mekaar uit, ons braai nou nie saam mee, maar ons keier daarom, en ons kon, ons kon dinge deel, diep deel, so, ja, dankie, en dankie som ook vir jou vriendskap met die gemeente, en hierdie gedagtes, ek glo dit gaan mense aanmoedig, ook vir die jaar wat voorlee, vir community wees. Ek wil sommer daar nou mense uitnooi, uh, ons gaan luister na een lied, wat ook uh, praat van dat wanneer ons Jesus' community, sy lichaam is, is ons ook sy lichaam vir die wereld. Ons dra ook vrug in die wereld. Kom ons luister na die lied en, en dan het ek vir Jaco gevra vir ons een gebed te doen, om net die hele gedachte en ons gemeente en ons mens wees ook aan die Heere toe te wei vir sy plan en sy koninkrijk. Kom ons luister saam. No, 
Ours are the eyes with which she sees. Ours are the feet with which she holds. Ours are the hands with which she blesses all the world. Ours are the Baie dankie dat ek vandag saam met julle kon gekuier het. Dit is altyd so lekker. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, ons kom vandag na u toe in die naam van Jesus Christus. Ons wil vandag vir u sê, dankie dat ons deel van die volk van die Heere kan wees. Heere, en waar nou alles soveel anders is as wat ons verwacht het, help ons om hierdie roepings besef so dat ons hoop na hierdie wereld kan bring, dat dit op ons net sal doon, jyre, en dat ons sal besef, dat hierdie is die grootste geleentheid wat ons het, om rechtig volk van die jyre, die ander volk, die een wat anders te leef, dat ons dit nou sal uitleef. Jyre, help dat ons rechtig mense sy levens ooral sal aanraak, dat ons sal omgeef vir mekaar, en dat ons net altyd sal weet, ees met ons en ees by ons, en ons bring die licht in die donker wereld in. Ons eer die daarvoor, sê in elke een, is my gebed in Jesus naam. Amen.